بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ڈیئر اسٹوڈینٹس میں ہوں حبیب اللہ قمر اور آج ہم بات کریں گے سی ایس ون زیرو ون کا کے انٹروڈکشن کے بارے میں یہ کورس جو ہے جو ورچوئل یونیورسٹی کے تقریباً ہر اسٹوڈنٹ نے ریڈ کرنا ہوتا ہے جو سی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پہلے سمیسٹر میں یہ ملتا ہے اسی طرح کچھ ڈسپلن ایسے ہیں جو نان سی ایس کے اسٹوڈنٹس بھی جیسے ایم ایس سی زولوجی کے اسٹوڈنٹس بھی اسی طرح ایم بی اے کے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جنہوں نے سی ایس ون زیرو ون کورس کو پڑھنا ہوتا ہے تو اس کورس کو یونیورسٹی نے اسی طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آسانی سے اسے سمجھ سکیں اگر آپ اس کی بک کو دیکھتے ہیں یا اس کے ہینڈ آؤٹس کو دیکھتے ہیں تو ایٹ فرسٹ لک یہ آپ کو بڑا ڈیفیکلٹ سا کورس نظر آتا ہے کہ جی تین سو اکاسی پیج کی بک ہے اور اس میں بہت زیادہ میٹیریل جو ہے وہ لکھا ہوا ہے اور بہت ویرائٹی آف ٹاپکس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی ہوئی ہے لیکن کبھی بھی آپ نے اس کورس کو لے کے پریشان نہیں ہونا بہت سمپل باتیں ہیں اور جو اس کے اندر ڈسکس کی گئی ہیں جن کو اگر کیٹیگرائز کیا جائے تو کمپیوٹر سائنس کا یہ انٹروڈکٹری کورس ہے کہ کمپیوٹر سائنس کیا ہوتی ہے کمپیوٹر سائنس کو جو نان کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو اس کورس کو اس لیے استعمال کریں گے چونکہ آج کل کوئی بھی ڈسپلن ایسا نہیں ہے جہاں پر کمپیوٹر سائنس کا استعمال نہیں ہے وہ چاہے کوئی سائنس کا ڈسپلن ہو وہ چاہے بزنس ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ وہ ڈسپلن ہو یا وہ پیورلی کمپیوٹر سائنس کا ڈسپلن ہو یعنی دو قسم کی اپروچز آپ کو رکھنی پڑیں گی جی جو اسٹوڈنٹس تو کمپیوٹر سائنس کے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ہیں انہوں نے اس کورس کو تھوڑا زیادہ سیریس وے میں پڑھنا ہے جو کانسیپٹ پریکٹیکل ہوں گے وہ بھی انہوں نے کرنے ہیں جیسے پروگرامنگ آگے آئے گی اس کو بھی آپ نے پڑھنا ہے اور جس جس کورس کا تعارف اس کے اندر کروایا جائے گا اس کو آپ نے تھوڑا سا کہہ لیں آپ کہ آپ نے اس کی ڈیپ لرننگ کرنی ہوگی اور جو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کمپیوٹر سائنس کے ڈسپلن کے نہیں ہیں جیسے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں بزنس ایڈمنسٹریشن کے بھی یقیناً ان کا بھی سی ایس ون او ون ہوتا ہے اسی طرح زولوجی میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹس کا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سی ایس ون او ون کا کورس انہیں بھی پڑھنا پڑتا ہو تو جو ایسے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہوں گے جی تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے پاس جو نان کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس اس کورس کو پڑھیں گے انہوں نے جو اس کے اوپر آپ کہہ لیں کہ اپروچ استعمال کرنی ہے وہ ایک انٹروڈکٹری لیول کی ہوگی انہیں صرف بیسک کانسیپٹ ہونا چاہیے جیسے آپ نے عام کلاسز میں بھی پڑھا ہوگا کہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کیا ہوتے ہیں جتنے بھی فزیکل پارٹس ہوتے ہیں کسی کمپیوٹر کے وہ سارے کے سارے ہارڈ ویئر کہلاتے ہیں اس میں مانیٹر ہے کی بورڈ ہے ماؤس ہے اور اسی طرح اگر ہم سی پی یو کے اندر والے کیسنگ کے اندر جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کو دیکھیں گے تو اس میں مدر بورڈ ہے اسی طرح ہارڈ ڈرائیو ہے ریم ہے یا جو بھی فزیکل ڈیوائسز ہیں اس لیول کی انفارمیشن جو ہے وہ ان کو جو ہے نا وہ دیکھنی چاہیے جی اس کے بعد اگر ہم دیکھیں جی اور اگر ہم بات کریں گے کمپیوٹر سافٹ ویئر کی تو ہم جانتے ہیں کہ کمپیوٹر کے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں جو کمپیوٹر میں انسٹال ہوتے ہیں ان کو ہم سافٹ ویئر کہتے ہیں اسے سیٹ آف انسٹرکشنس بھی کہا جاتا ہے ان کی ڈاکومنٹیشن بھی کہا جاتا ہے لیکن میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو ون ورڈ ڈیفینیشن بتاتا ہوتا ہوں کہ ہارڈ ویئر کیا ہیں آل دا ڈیوائسز اٹیچڈ ود دا کمپیوٹر اور سافٹ ویئر کیا ہیں آل دا کمپیوٹر پروگرامز انسٹالڈ ان یور کمپیوٹر آر موبائل دیٹ از کالڈ یور سافٹ ویئر یہ دیکھیں جی آگے بھی یہ لفظ آ گیا تو جتنے بھی آپ کے سافٹ ویئرس ہیں وہ پروگرامز ہیں وہ سارے آپ کے سافٹ ویئر ہیں جی تیسرا پورشن جو کمپیوٹر سائنس کے اندر ہم دیکھتے ہیں جی وہ پروگرامنگ کا ہوتا ہے یہ پیورلی ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کمپیوٹر سائنس آئی ٹی یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ہیں جو نان کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ جو ہے وہ اتنا میٹر نہیں کر تو اس لیے اب اس کے ریلیٹڈ 
دس سے بارہ لیکچرز جو ہیں وہ ہمارے اس کورس کے اندر ہوں گے جو پروگرامنگ سے ریلیٹڈ ہوں گے تو جو سٹوڈنٹس تو کمپیوٹر سائنسز کے آئی ٹی کے یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ہوں گے ان سٹوڈنٹس کو تو فوکس کرنا پڑے گا اس کے اوپر تاکہ وہ اپنے جو ہے نا وہ بیسک کانسیپٹس بلڈ کر سکیں ٹوورڈز فردر جو ان کا آگے جا کے آئے گا یعنی ان کا آگے جیسے ہی وہ نیکسٹ کورس میں جائیں گے نا مطلب سیمسٹر ٹو میں جائیں گے تو انہوں نے تو چونکہ کمپیوٹر سائنس آئی ٹی اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے تو اس ڈگری کو صرف کرنا ہی اس لیے ہے کہ انہوں نے پروگرامنگ سیکھنی ہے اور ان کا آبجیکٹو بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ پروگرامر بنے اس کے بعد تیسرا چوتھا ٹاپکس جو اس کے اندر کمپیوٹر سائنس میں آتا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے نیٹ ورکس کا جی نیٹ ورکس بیسیکلی کیا ہوتے ہیں جب ایک کمپیوٹر ایک سے زیادہ کمپیوٹرز کو ہم آپس میں کنیکٹ کر دیتے ہیں تاکہ ان کے نیٹ ان کے ریسورسز کو ہم شیئر کر سکیں تو اس وقت ہم ایسے ایسی کلیکشن آف کمپیوٹرز کو جو ہے وہ نیٹ ورک کا نام دیتے ہیں بہت ہی کامن نام ہے کوئی نیا لفظ نہیں ہے دونوں قسم کے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ نے دو موبائلس کو وائی فائی کے ذریعے کنیکٹ کر لیا وہ دونوں نیٹ ورک کا حصہ بن گئے ٹھیک ہے جی آپ نے بلو ٹوتھ کے ذریعے اپنے دو موبائلس کو جوڑ لیا تو وہ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ ایک نیٹ ورک کا حصہ بن گئے تو نیٹ ورک بیسیکلی کمپیوٹرز کا موبائل ڈیوائسز کا الیکٹرانک ڈیوائسز کا آپس میں اس طرح سے کنیکٹ ہو جانا ود دا ہیلپ آف وائر آر وائر لیس سو دیٹ کہ وہ آپس میں اپنے ریسورسز کو شیئر کر سکیں نیٹ ورک کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے جی کہ جو ریسورسز ہوتے ہیں ان کو شیئر کیا جاتا ہے یہ ریسورسز دونوں قسم کے ہو سکتے ہیں ہارڈ ویئر ریسورسز کو شیئر کرنا یا سافٹ ویئر ریسورسز کو شیئر کرنا ہارڈ ویئر ریسورسز کیا ہیں مثلاً آپ نے پانچ کمپیوٹر ہیں ان کے ساتھ ایک پرنٹر لگایا ہوا ہے آپ چاہتے ہیں کہ پانچوں ایک پرنٹر کو استعمال کریں تو یہ ہارڈ ویئر کے ریسورس کو شیئر کرنا ہے آپ نے ایک کمپیوٹر کے اندر کوئی سافٹ ویئر انسٹال کیا ہوا ہے اور ہم اس سافٹ ویئر کو باقی چار کے ساتھ بھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ سافٹ ویئر ریسورسز کو شیئر کرنا کہلاتا ہے بہرحال اوور آل ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس کے اندر نیٹ ورکس کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے گرافکس کی بات جی گرافکس جو ہیں یہ سینونیم ہے کمپیوٹر سائنس کے اندر امیج کا جب بھی آپ کمپیوٹر سائنس کے اندر لفظ گراف یوز کریں گے گرافکس یوز کریں گے گراف ڈیٹا یوز کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ امیج کے بارے میں بات تو آج کا جو دور ہے کمپیوٹر سائنس کے اندر آپ دیکھیں گرافکس کا اور امیج پروسیسنگ کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے مثلا آج آپ کسی بھی اچھے فوٹو گرافر کو بغیر کمپیوٹر سکلس کے نہیں جان سکتے آج کی ویڈیو گیمز جو ہیں یہ بغیر کمپیوٹر گرافکس کے نہیں بن سکتی آپ کا فون جو ہے اس کا جو ڈسپلے سکرین ہے یہ بھی اور جو ہے وہ کمپیوٹر گرافکس کی ہی مثال ہے تو کمپیوٹر گرافکس بھی اٹ سیلف جو ہے یہ کمپیوٹر سائنسز کے اندر ہی آتا ہے اس کے بعد کمپیوٹر سائنسز میں آج کا جو لیٹسٹ ٹاپک ہے مطلب جو آج کل کرنٹلی پوری دنیا میں چل رہا ہے وہ روبوٹکس کا ہے کہ کمپیوٹر کی مدد سے ہم آٹومیٹڈ مشینز بنا رہے ہیں جو اسپیشلی پروگرامڈ ہیں اور وہ کمپلیکس ٹاسک کو آٹومیٹیکلی ڈن کرتے ہیں یعنی ٹاسک کمپلیکس بیسیکلی روبوٹ کیا ہے روبوٹ ایک کمپیوٹر ہے اس کو آپ نے بنا دیا جو آٹومیٹک ود آؤٹ ہیلپ آف اے ہیومن بینگ جو ہے وہ کام کر رہا ہے جو کام اس کے اندر پروگرامڈ کر دیا گیا ہے ایک کمپیوٹر پروگرامر نے ایک سی ایس کے سائنٹسٹ نے جو اس کو سکھا دیا ہے وہ کام وہ ساری زندگی جو ہے وہ کرتا رہتا ہے یہ ایکسٹرنلی کنٹرول ڈیوائسز بھی ہوتے ہیں دیکھیں جی آپ کے اے سی کے اندر لگا ہوا جو مائکرو کنٹرولر ہے جو تھرما جو ٹمپریچر کے رائز اور ٹمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے اور اس ٹمپریچر کے کو ایویلویٹ کرتے ہوئے اسے آن یا آف کرتا ہے اس کے کمپریسر کو ٹھیک ہے اسی طرح مائکرو ویو اوون میں لگا ہوا وہ ایسا مائکرو کنٹرولر اسے ہم ایجنٹ بھی کہتے ہیں اسے مائکرو چپ بھی کہتے ہیں لیکن بیسیکلی یہ کمپیوٹرز میں پروگرامڈ ڈیوائسز ہوتے ہیں چاہے یہ انسان کی شکل میں ہیں چاہے یہ کسی ہوٹل میں ویٹر کی کر رہے ہیں چاہے کسی مل کے اندر یہ ایسی مشین کو بھی آپ روبوٹ کہتے ہیں جو آٹومیٹیکلی چیزوں کو بنا رہی ہوتی ہے تو انہیں ہم روبوٹکس کہتے ہیں یہ بھی بہت بڑی فیلڈ ہے اور آج کل بہت زیادہ 
जो है वो कंप्यूटर साइंसेस के अंदर इस्तेमाल ये भी हमारे पास कंप्यूटर साइंसेस के अंदर आते हैं अगर आप इसे कहें ना तो आप ये कह सकते हैं वट आर डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ कंप्यूटर साइंसेस कंप्यूटर साइंसेस में हार्डवेयर डिसिप्लिन भी आता है सॉफ्टवेयर भी आता है नेटवर्क भी आते हैं रोबोट्स भी आते हैं तो इसी तरह डाटा भी है सारे लोग जानते होंगे पाकिस्तान का सारे का सारा डाटा जो है वो पर्सनल डाटा जो है वो नादरा ऑफिस के पास है और नादरा का जो मुखफ है वो यही है नेशनल डाटा बेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी तो बेसिकली डाटा बेस क्या होती है सादा अल्फाज में मैं बता रहा हूँ ये कलेक्शन ऑफ डाटा होता है और इंफॉर्मेशन यानी जहाँ पर आप अपने डाटा को कलेक्शन करके रखते हैं जखीरा करते हैं वो आपका डाटा बेस कहलाता है लेकिन इसकी कुछ शराइ होती हैं और वो शराइ इसकी क्या है इट मस्ट बी ऑर्गेनाइज फॉर रैपिड सर्च एंड रिट्रीवल यानी इसको इस तरीके से आपने कलेक्शन को स्टोर करना है कि कंप्यूटर के जरिए जब आप उसे तलाश करें तो वो फास्टेस्ट वे में आपको मिले अगर तो इस तरह आपने ऑर्गेनाइज करके अपने डाटा को किसी भी जगह स्टोर किया हुआ है तो ऐसी कलेक्शन को हम डाटा या इलेक्ट्रॉनिक डाटा का नाम देंगे जी दस से बारह लेक्चर्स हमारे जो हैं टोटल 280 टॉपिक्स हैं जी जो हमारे पास इस कोर्स के अंदर हैं हर वीक के अंदर किसी वीक में 15 टॉपिक्स कवर होते हैं किसी में 20 कवर होते हैं लेकिन 10-12 टॉपिक्स हमारे डेटाबेस से रिलेटेड होंगे जिसमें हम मुकम्मल तफसील पढ़ेंगे डेटाबेस की किस तरह डेटा बनती हैं किस तरह हम इसके अंदर डाटा को स्टोर करते हैं रिट्रीवल यानी कि उसे दोबारा हासिल करते हैं मॉडिफिकेशन पहले से स्टोर डाटा में कोई तब्दीली करते हैं या डाटाबेस में मौजूद डाटा को किसी भी वजह से अगर हमें डिलीट करना पड़ जाए तो हम उसे किस तरह से डिलीट करते हैं डाटाबेस को बनाने के लिए डाटाबेस को चलाने के लिए डाटाबेस को मैनेज करने के लिए क्योंकि मैंने कहा डाटा एक कलेक्शन ऑफ डाटा है आपके मोबाइल के अंदर जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है ये भी डाटा की एक मिसाल है ठीक है जी आप मैनुअली अगर इसकी मिसाल देखना चाहते हैं तो आपके आपकी बुक्स के अंदर जो डिक्शनरी है जिसके अंदर अल्फाज का जखीरा है और वो अल्फाज जो हैं वो एक खास तरतीब से आपने अपने पास रखे हुए हैं आप उसमें से फॉरन तलाश कर लेते हैं यानी आप एक हैंडबुक को देखें और उसके मुकाबले में एक डिक्शनरी को देखें हैंडबुक में से किसी वर्ड को तलाश करना और उसके मीनिंग को तलाश करना ये रैपिड नहीं है रैपिड सर्च एंड रिट्रीवल नहीं है लेकिन डिक्शनरी में से किसी पर्टिकुलर लफज को तलाश करना जो है वो रैपिड सर्च और रिट्रीवल के असूल को पूरा करता है लिहाजा डाटा बेस का असूल ही ये है कि ऐसी कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम विच अजर कैन सर्च रिक्वायर्ड डाटा एंड इंफॉर्मेशन एफिशेंटली एंड ईजीली तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम डाटा बेस को बनाते हैं उसे हम डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं ठीक है जी तो डाटा बेस से रिलेटेड हमारे पास टॉपिक्स होंगे फिर हमारे पास सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे ये इस वक्त कंप्यूटर साइंस का और कंप्यूटर साइंस की डेवलपमेंट का सबसे बड़ा कंसर्न है ठीक है जी सिंपल आज चूंकि फर्स्ट डे है तो मैं इनका इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ वरना हम कोशिश किया करेंगे कि हम एक दिन में दो से तीन टॉपिक्स को जो है वो जो है कोशिश करेंगे कि हम उनको कवर करेंगे जी आज का सबसे बड़ा इशू जो है वो साइबर स्पेस का कंप्यूटर साइंस का जो चैलेंज है कंप्यूटर साइंस वालों को वो डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी है डाटा की इंटेग्रिटी है और उसका हर वक्त अवेलेबल होना है ठीक है जी अगर वो हर वक्त अवेलेबल है वो इजीली अवेलेबल है तो जाहिर है उसका सिक्योर होना भी जरूरी है जिसे आप हैकिंग लफज बोलते हैं हैकिंग का उल्ट क्या है सिक्योरिटी है जितनी आपकी सिक्योरिटी अच्छी होगी डाटा की जाहिर है आपका डाटा उतना ज्यादा इंटीग्रेट भी करेगा और अवेलेबल भी रहेगा सिक्योरिटी के लिए आपके पास डाटा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और फर्मवेयर ये हर किस्म की टेक्नोलॉजी को जो है ना वो हम यूज करते हैं उसके बाद हम बात करेंगे एल्गोरिदम्स की एल्गोरिदम के ऊपर हमारे पास तीन से चार टॉपिक्स होंगे जी एल्गोरिदम सिंपल इसको याद कर लें जी एल्गोरिदम बड़ी मशहूर चीज है आ, हर स्टूडेंट को इसका पता होना चाहिए जी किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी टास्क को सॉल्व करने के लिए जो सीक्वेंस्ड सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं लफज सुन लें सेट ऑफ स्टेप्स नहीं बल्कि सीक्वेंस्ड यानी एक तरतीब से 
جو جو سٹیپ آپ پرفارم کرتے ہیں ان کو مجموعی طور پر ہم الگوریتم کہتے ہیں اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے اتنی میتھ میرا خیال ہے سب کو آتی ہوگی کہ جی ہم ایچ سی ایف اور ایل سی ایف کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے جی ہمارے پاس ایک سے زیادہ میتھڈز ہیں اور ہر میتھڈ کے ڈفرنٹ سٹیپس ہیں ہم پہلے ان کی فیکٹرائزیشن کریں گے پھر ان میں سے کامن نان کامن کو نکالیں گے پھر کامن نان کامن کو ہم آپس میں ملٹیپلائی کریں گے اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ جو جو آپ کہہ لیں کہ پروسیجرز ہوتے ہیں انسٹرکشنز ہوتی ہیں ان کو ہم الگوریتم کہتے ہیں جی اس کے بعد آ جاتا ہے جی ہمارے پاس انفارمیشن پروسیسنگ جی انفارمیشن پروسیسنگ سے مراد کیا ہے آج کل ڈیجیٹل انفارمیشن کا دور ہے ہم اوپر ابھی کہہ کے آئے ہیں کہ ہر قسم کی انفارمیشن ڈیجیٹلی سٹور ہو رہی ہے اور ڈیجیٹلی ہم اسے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہم اس کو کمبائنلی انفارمیشن ٹیکنالوجی کہتے ہیں یاد رکھیے گا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو لٹریری ڈیفینیشن ہے وہ ہے یہ کہ وہ تمام ریسورسز آل دا ریسورسز اینڈ اکوپمنٹس بائی وچ وی کین اسٹور انفارمیشن بائی وچ وی کین پروڈیوس انفارمیشن بائی وچ وی کین ٹرانس ٹرانسفارم انفارمیشن اینڈ بائی وچ وی کین ڈسٹریبیوٹ انفارمیشن ٹو اٹس اسپیسیفک یوزر جو اس کا یوزر ہے جس کے لیے وہ انفارمیشن بنی ہے جب ہم اس انفارمیشن کو اس یوزر تک پہنچا دیتے ہیں تو یہ سارا جو انفراسٹرکچر ہے کہاں سے لے کر اس کو کریٹ کرنا سٹور کرنا اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا یہ سارا ساری چیزیں مجموعی طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کہلاتی ہیں آج کا جو ایج ہے آج ہم جس ایج کے اندر ہیں ہم بغیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ انفارمیشن پروسیسنگ کہلاتا ہے جب بھی آپ انفارمیشن کو بائی مینول پروسیس کرتے ہیں لیکن کمپیوٹرائزڈ ڈیجیٹل وے میں انفارمیشن کو حاصل کرنا کمپیوٹر سافٹ ویئر کی مدد سے آپریٹنگ سسٹمس کی مدد سے کمپیوٹرس کی مدد سے نیٹ ورکس کی مدد سے یہ ساری باتیں انفارمیشن پروسیسنگ کے اندر آتی ہیں یہ چیزیں بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈسکس کی جائیں گی اگر ہم بات کریں کہ کمپیوٹر سائنس جو ہے یہ کہاں کہاں اپلائی ہوتی ہے اب جو بندے تو کمپیوٹر سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو وہ سمجھ لیں ٹیلی کام سیکٹر میں اپلائی ہوتی ہے بینکس میں ہوتی ہے ہاسپٹلس میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں سروس انڈسٹری میں پاک آرمی ہے فری لانسنگ ہے اور آگے مینی مور ہے میں ذاتی حیثیت سے کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر مینی مور کی بجائے آپ لکھ دیں آل سفیئر آف لائف دنیا کا آج کی دنیا میں زندگی کا کوئی فیلڈ ایسا نہیں ہے جس کے اندر کمپیوٹر سائنس کی اپلیکیشن نہیں ہے اگر آپ کو کوئی ملے تو مجھے بتا دیجئے گا ایک کسان کے پاس بھی آج ایک ڈرون سپرے مشین موجود ہے کہ جو اس کے اندر دوائی ڈال دیتا ہے وہ فصل پہ جاتی ہے اور جو انفیکٹڈ پلانٹ ہوتا ہے وہاں پر زیادہ سپرے کرتی ہے اور جو تھوڑا کم انفیکٹڈ ہوتا ہے اس پر وہ کم سپرے کرتی ہے یہاں تک جو ہے وہ ٹیکنالوجی ترقی کر چکی ہے اور زندگی کا کوئی سفیر ایسا نہیں ہے جہاں پر سی ایس کی اپلیکیشن موجود ہے نہ اگر ہم بات کریں اسپیسیفکلی کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تو ان کی جو جاب مارکیٹ ہے یاد رکھیے گا جی یہاں پر میں ایک لفظ بتانے جا رہا ہوں کیونکہ میں خود کمپیوٹر سائنس کے شعبے سے وابستہ ہوں پچھلے پچیس سال سے اب بھی میں ایز اے ٹیچر گورنمنٹ لیکچرر جو ہے وہ جاب کر رہا ہوں تو دیکھیں جی کمپیوٹر سائنس واحد فیلڈ ہے جو پوری دنیا میں ایک جیسا ہے یاد رکھیے گا آپ جو ٹیکنالوجی پاکستان میں سیکھیں گے وہی ٹیکنالوجی سیم ٹائم کے اندر جو ہے وہ یو ایس اے کے اندر بھی استعمال ہو رہی ہوگی ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے کہ یو ایس اے میں ایڈوانس ٹیکنالوجی پڑھائی جا رہی ہو اور یہاں پر ابھی وہ ٹیکنالوجی نہ آئی ہو لیکن اگر آپ جاوا پاکستان میں پڑھ رہے ہیں تو وہی جاوا جو ہے وہ ایم آئی ٹی میں بھی پڑھائی جا رہی ہے جو پروگرامنگ سکلز جو ہیں وہ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان میں سکھائی جا رہی ہیں وہی پروگرامنگ سکلز جو ہیں وہ میسیچیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی جو دنیا کا سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پر بھی سکھائی جا رہی ہوتی ہیں تو یاد رکھیے گا کمپیوٹر سائنس کا جو اسٹوڈنٹ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو اسٹوڈنٹ ہے یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کا جو اسٹوڈنٹس ہے اور جو یہ اوور آل فیلڈ ہے سی ایس کا کمپیوٹر سائنسز کا اس کی جو جاب مارکیٹ ہے یہ انٹرنیشنل ہے یاد رکھیے گا پوری دنیا میں ایک جیسا سنیریو ہے 
بلکہ میں یہاں پر ایک اور اپرچنٹی آپ کو بتاتا چلوں جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں وہاں پر اس کی جاب جو ہے وہ ذرا مشکل ہوتی ہے جاب ڈسکریپشن مشکل ہے لیکن جیسے جیسے آپ جو ہے وہ ڈیویلپ کنٹریز کی یعنی ایک پروگرامر پاکستان میں جب ایز اے پروگرامنگ جاب کرتا ہے تو وہ مشکل ہے لیکن یو ایس اے میں ایز اے پروگرامر جاب کرنا جو ہے وہ آسان ہے یہ میرا خیال ہے کہ سر نے روزی ڈاٹ پی کے یا کسی ایسی بڑی سائٹ کی جو ہے وہ ایک سنیپ شاٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جو دکھایا گیا ہے کہ کمپیوٹر سائنس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ کتنی زیادہ پوٹینشیل موجود ہے ٹیلی مارکیٹنگ میں انجینئرنگ میں تو یہ جابس جو ہیں بائی فنکشن آپ ڈھونڈیں تب بھی آپ کو کمپیوٹر سائنس کی جابس ملیں گی اور اگر آپ بائی انڈسٹری ڈھونڈیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو ملیں گی اور اگر آپ انٹرنیشنل جاب مارکیٹ کی بات کریں گے تو وہاں پر بھی یقیناً آپ کو سافٹ ویئر ڈیولپر کے نام سے کمپیوٹر پروگرامر کے نام سے ہر قسم کے شعبہ کے اندر موجود ہیں یہ جو لسٹ سر نے بنائی ہے نا اس ہینڈ آؤٹس کے اندر یہ بالکل اگزیکٹلی exactly ان کی جو جاب مارکیٹ ہے اس کے حوالے سے بنی ہوئی ہے کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کی جابز ہیں اس کے بعد ڈیٹا سائنسز کی جابز ہیں ورچوئل ریالٹی کی جابز ہیں آئی او ٹی کی جابز ہیں بیک اینڈ ڈیولپرس چاہیے فرنٹ اینڈ ڈیولپرس چاہیے یو آئی یوزر انٹرفیس ڈیزائنرس چاہیے فل اسٹیک انجینئرس چاہیے ایسے پروگرامرز جو فرنٹ اینڈ پہ بھی کام کر لیتے ہوں بیک اینڈ پہ بھی کام کر لیتے ہوں یوزر انٹرفیس پہ بھی کام کر لیتے ہوں آئی ٹی مینیجرس چاہیے اور کوالٹی ایشورنس ایکسپرٹس جو ہیں وہ پوری دنیا میں اس وقت چاہیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ ساری کی ساری مارکیٹ موجود ہے آپ نے پڑھنا سی ایس ہے آئی ٹی ہے یا سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو شیپ کرنا ہے ان فیلڈس میں سے کسی ایک میں آپ نے اپنے آپ کو اسپیشلائز کرنا ہے آپ کی انٹرسٹ اے آئی میں بنتی ہے ڈیٹا سائنسز میں بنتی ہے جس میں بھی بنتی ہے آپ نے انجینئر جو ہوتا ہے اس کو بیسک پرنسپلس بتائے جاتے ہیں اس کے بعد اس نے اپنے ان پرنسپلس کو اپلائی کرتے ہوئے اپنی ایریا آف انٹرسٹ کو فائنڈ کر کے اس کے اندر جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو ایکسپرٹ کرنا ہوتا ہے جی ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس پہلا اس کا میڈیول تھا جس کے اندر آج ہم نے دیکھا کہ کمپیوٹر سائنسز ہمارے پاس اوور آل جو ہیں وہ کیا ہیں اگر ہم میڈیول ٹو کی طرف جائیں یعنی یہ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے تو اس میں سر نے سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ اس کورس کے اندر ہم بریڈتھ فرسٹ لرننگ کریں گے دو قسم کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جی لرننگ کی ایک ڈیپتھ فرسٹ لرننگ ہوتی ہے اور ایک بریڈتھ فرسٹ لرننگ ہوتی ہے ڈیپتھ فرسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس ٹاپک کو آپ نے شروع کیا اس کو اس کے اندر تک آپ ڈیپلی اس کو اسٹڈی کریں گے یہ ہے ڈیپتھ فرسٹ سرچ اور بریڈتھ فرسٹ سرچ یہ ہوتی ہے کہ آپ اوور ویو ٹائپ پڑھتے جا رہے ہیں تمام ٹاپکس کے بارے میں آپ نے پروگرامنگ کو دیکھا تو آپ نے اس کی جو جنرل چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کر لیا لیکن ان ڈیپتھ آپ نے اس کو اسٹڈی نہیں کیا اور پھر آپ پروگرامنگ سے آگے موو کر گئے ٹھیک ہے اسی طرح تو یہ چونکہ ایسا کورس ہے کہ جس کے اندر تمام میجر کورسز کا انٹروڈکشن موجود ہوگا تمام کمپیوٹر سائنس کے میجر سبجیکٹس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اس کورس کی اہمیت کیا ہے اور اس کو ایز اے بگ پکچر آپ کو دکھایا جائے گا کہ اوور آل کمپیوٹر سائنسز جو ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہیں جو جو ٹاپکس اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں ان میں سرچ انجن ٹیکنیکس ہیں جی سرچ انجن کی ٹیکنیکس گوگل کے اوپر آپ سرچ کیسے کر سکتے ہیں یہ ٹیکنیکس ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد کمپیوٹر کی ہسٹری کو ڈسکس کیا جائے گا ڈیٹا اسٹوریج کیسے ہوتی ہے ڈیٹا مینیپولیشن کیا ہے آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں گفتگو ہوگی نیٹ ورکنگ الگوریزمس پروگرامنگ لینگویجز سافٹ ویئر انجینئرنگ یہ سارے ٹاپکس بتائے ہوئے ہیں جی جن کے اوپر ہمارے پاس آگے مزید پانچ پانچ چار چار چھ چھ ٹاپکس جو ہے نا یہ آئیں گے تو اگر ہم اس لسٹ کو دیکھیں تو یہ تقریباً ہمارے پاس بنتے ہیں جی کتنے قسم کے انیس قسم کے ٹاپکس جو ہیں وہ اس کورس میں اوور آل ڈسکس کیے جائیں گے ویب ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے اس کا ایک اوور ویو دیا جائے گا بریتھ فرسٹ لرننگ پرنسپل کے تحت اسپریڈ شیٹ مائکرو سافٹ ایکسل کیا ہے مائکرو سافٹ پاور پوائنٹ کیا ہے مائکرو سافٹ ورڈ کیا ہے مائکرو سافٹ ایکسس کیا ہے یہ مائکرو سافٹ آفس کے بارے میں بھی پورا بتایا جائے گا اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ شاء اللہ اس کورس کے اندر جو ہیں وہ ڈسکس کی جائیں گی جی. 